పాషియార్కర్లో ఎవరు లోపించడం వల్ల కనిపిస్తుందని చెప్పుకున్నాము ప్రోటీన్లు లోపం ప్రోటీన్లు లేదా మాంసకృత్తులు లోపించడం వల్ల కనిపించే వ్యాధి క్వాషియార్కర్ మరి మెరాస్మస్ ప్రోటీన్లు ప్రోటీన్లు పిండి పదార్థాలు లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ మరియు క్రువ్వులు మూడు లోపించడం వలన దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాషియార్కర్ ఏమో ప్రోటీన్ల లోపం వలన మాత్రమే కలిగే వ్యాధి మెరాస్మస్ ప్రోటీన్ల లోపం వలన పిండి పదార్థాల లోపం వలన మరియు క్రువ్వుల లోపం వలన కూడా కలిగే వ్యాధి మెరాస్మస్ ఈ వ్యాధి సాధారణంగా క్వాషియార్కర్ ఎవరిలో వస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఒకటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు కలిగే వ్యాధి మరి మెరాస్మస్ ఎవరికి వస్తుంది ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లలకు మాత్రమే వస్తుంది కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ క్వాషియార్కర్ ఒక ఒకటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు అంటే అతను తొమ్మిది లేదా పది తొమ్మిది నెలల కాలం వచ్చే వరకు అతనికి అందవలసినటువంటి పోషకాలు కొంతవరకు మేరకనే ఉంటాయి కానీ మెరాస్మస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఏమవుతుంది ఒక సంవత్సరం లోపు పోషకాలలో పోషకాహార లోపం కనిపించడం అనేది మెరాస్మస్లో కనిపించే ప్ర ప్రముఖమైనటువంటి లక్షణం ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కనిపించే లక్షణం గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కనిపించే వ్యాధి మరి ఇది పట్టణ ప్రాంతాలలో ప్రముఖంగా కనిపించే వ్యాధి మెరాస్మస్ అనేది ప్రోటీన్లు పిండి పద మాంసకృత్తులు పిండి పదార్థాలు మరియు క్రొవ్వులు లోపించడం వలన సాధారణంగా పట్టణ ప్రాంతాలలో ఒక సంవత్సరం లోపు శిశువులకు కనిపించే వ్యాధి తల్లి పోషకాహార లోపంతో బాధపడటం వల్ల తల్లి పోషకాహార లోపంతో బాధపడటం వల్ల పుట్టబోయే శిశువులకు సైతం పోషకాహార అంది అందకపోవటం వల్ల కనిపించే ప్రముఖమైన వ్యాధి మరి క్వాషియార్కర్లో ఏం చెప్పుకున్నాం కణాంతర్గత ప్రదేశాల్లో నీరు చేరుతుందని చెప్పుకున్నాం కానీ మెరాస్మస్లో కణ కణాంతర్గత ప్రదేశాల్లో నీరు చేరు బలహీనమైనటువంటి శరీరం శరీరం బలహీనంగా ఉంటూ మరియు వీరి యొక్క ఈ వ్యాధిగ్రస్తులలో ఎటువంటి నీరు చేరదు కణాల ప్రాంతంలో ఎటువంటి నీరు చేరకపోవటం కణాంతర్గత ప్రాంతాల్లో లేదా కణాల మధ్య భాగంలో ఎటువంటి నీరు కనిపించదు మరియు క్వాషియార్కర్లో ప్రముఖమైనటువంటి లక్షణంగా ఏం చెప్పుకున్నాం ఈ వ్యాధిగ్రస్తుల యొక్క చర్మం రంగు మారుతుంది తద్వారా చర్మం రంగు మారుతుంది పొడి మారుతుంది మరియు పులుసుల వంటి నిర్మాణాలతో చర్మం బయటకు విడుదల చేయబడుతుంది చెప్పు కానీ మెరాస్మస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో చర్మం ఎటువంటి రంగును మార్చదు చర్మం ఎటువంటి రంగును మార్చదు మరియు వ్యాధిగ్రస్తుల యొక్క శరీరం చాలా మృదువుగా కనిపిస్తుంది క్వాషియార్కర్ వ్యాధిగ్రస్తులు అయితే చర్మం పొడిబారి ఉంటుంది మరియు పులుసులుగా ఉంటుంది మరియు చర్మం శరీరం ఊబకాయత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది కానీ మెరాస్మస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించదు శరీరం బలహీనంగా ఉంటుంది శరీరంలోని కణాంతర్గత ప్రదేశాల్లో ఎటువంటి నీరు చేరదు మరియు ఈ వ్యాధిగ్రస్తుల యొక్క చర్మం ఎటువంటి రంగును లేదా ఎటువంటి చాలా చర్మం చాలా మృదువుగా కనిపించడం గమనించవచ్చు సాధారణంగా గర్భిణి అయినటువంటి స్త్రీ లేదా బిడ్డ యొక్క తల్లి ఎప్పుడైతే శిశువుకి పాలు అందించడం ఆపుతుందో ఎప్పుడైతే శిశువుకి పాలు అందించడం ఆపుతుందో బ్రెస్ట్ పెడి ఎక్కడైతే సహజమైనటువంటి కారణం ద్వారా సెక్స్ సక్సెసివ్ ప్రెగ్నెన్సీ వలన రెండవ గర్భిణి వెన్ వెంటనే గర్భం తల్లి రెండవ గర్భం వెన్ వెంటనే దాల్చడం వలన మొదటి శిశువుకి పాలు సరిగా అంది అందకపోవడం వల్ల కలిగే వ్యాధి క్వాషియార్కర్ కానీ ఇక్కడేమవుతుంది తల్లి వాంటెడ్లీ త తల్లి తనంతట తానుగా తె పిల్లవాడికి పాలు అందించకపోయే పోవటం వల్ల కనిపించేటువంటి వ్యాధి లక్షణం మెరాస్మస్ ఇది ఈ క్వాషియార్కర్ మరియు మెరాస్మస్ వ్యాధులు పోషకాహార లోపం వల్ల కనిపించేటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యాధులు ఇది వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం మనం వైరస్ ద్వారా సూకే వ్యాధుల గురించి తెలుసుకున్నాం వైరస్ అంటే ఏంది వైరస్ ద్వారా సూకే వ్యాధులు బ్యాక్టీరియా గురించి తెలుసుకున్నాం బ్యాక్టీరియా ద్వారా సూకే వ్యాధులు సిలిండ్రాలు సిలిండ్రాల ద్వారా సూకే వ్యాధులు ప్రోటోజోవా ప్రోటోజోవా సూకే ద్వారా సూకే వ్యాధులు మరియు పోషకాహార లోపం ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీబయాటిక్స్ సాధారణంగా వ్యాన్ యాంటీబయాటిక్స్ సాధారణంగా రెండు రకాలైనటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ అసలు యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఏంది అసలు ఎలా తయారవుతాయి దేని ద్వారా తయారవుతాయి ఫస్ట్ దాన్ని చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాధి కారకాలు లేదా సూక్ష్మజీవులు వ్యాధి కారకాలు లేదా సూక్ష్మజీవుల నుంచి విడుదలైనటువంటి ద్వితీయ ఉత్పన్న కాలు ద్వితీయ ఉత్పన్నకాలు లేదా సెకండరీ మెటబొలైట్స్ 
సూక్ష్మ జీవుల నుంచి విడుదలైనటువంటి ద్వితీయ ఉత్పన్న కాలని లేదా సెకండరీ మొటబలైట్స్ని యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ సాధారణంగా సూక్ష్మ జీవుల నుంచి అది విడుదలవుతాయి సాధారణంగా ఇవి సూక్ష్మ జీవుల నుంచి విడుదలవుతాయి ఈ విడుదలయ్యేటువంటి సూక్ష్మ జీవుల నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి యాంటీబయాటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే పెన్సిలిన్ అని అనుకోండి పెన్సిలిన్ అనేది సూక్ష్మజీవి శిలీంధ్రమైనటువంటి పెన్సిలియం నొటాటం అనే శిలీంధ్రం నుంచి విడుదలవుతుంది లేకపోతే స్ట్రెప్టోమైసిన్ టెట్రాసైక్లిన్ అంటే ఇవన్నీ సాధారణంగా సూక్ష్మజీవుల యొక్క ద్వితీయ ఉత్పన్న కాల నుంచి విడుదలయ్యే రసాయన పదార్థాలు సూక్ష్మజీవులను నాశనం చేయటానికి దోహదం చేస్తాయి కనుక వీటిని యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు యాంటీ బయాటిక్స్ అని అంటారు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ సాధారణంగా రెండు రకాలు అవి చేసే పని ఆధారంగా యాంటీబయాటిక్స్ రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు ఒకటి నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ నారో స్పెక్ట్రం నెంబర్ టూ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ సాధారణంగా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యాధికారకాన్ని ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యాధికారకాన్ని సంహరించడానికి దోహదం చేసే వాటిని నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అంటారు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యాధికారకాన్ని సంహరించడానికి దోహదం చేసే వ్యాధికార యాంటీబయాటిక్స్ నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని ఎటువంటి రకాలైనటువంటి ఎటువంటి రకమైనటువంటి వ్యాధికారకాన్నైనా సంహరించడానికి దోహదం చేసేదాన్ని బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలిన్ని జలుబుకి ఉపయోగించవచ్చు దగ్గుకి ఉపయోగించవచ్చు జ్వరానికి అంటే ఎన్నే అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధికారకాలను సంహరించగలిగే సామర్థ్యం కలిగినటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ను బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యాధికారకాన్ని మాత్రమే సంహరించడానికి దోహదం చేసే వాటిని నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు సో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ మరియు నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి చూడండి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ సాధారణంగా సూక్ష్మ జీవుల యొక్క కణ కవచాన్ని లేదా వ్యాధికారకాల యొక్క కణ కవచాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయి సూక్ష్మ జీవుల లేదా వ్యాధికారకాల యొక్క కణ కవచాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం ద్వారా మొత్తం జీవి అంటే ఒక ఏ జీవి యొక్క కణ కవచం నిర్వీర్యం అవ్వటం ద్వారా ఆ జీవి సంహరించబడుతుందో ఏ జీవి యొక్క కణ కవచం నిర్వీర్యం అవ్వడం ద్వారా ఆ వీధి ఆ జీవి సంహరించబడుతుందో ఆ జీవులన్నిటిపై బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయవచ్చు అంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్లో సూక్ష్మజీవి యొక్క కణ కవచాన్ని నిర్వీర్యం చేయటం ద్వారా ఆ జీవిని నిర్వా నివారించడం లేదా నిర్మూలించడం లేదా సంహరించడం జరుగుతుంది సెకండ్ నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ గమనించి చూస్తే ఒక జీవిలో కనిపించే ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను ఒక జీవిలో కనిపించే ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను నియంత్రించే ఒక జీవిలో కనిపించే ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను నియంత్రించే యాంటీబయాటిక్ను అంటే ఒక్కొక్క సూక్ష్మ జీవిలో ఒక్కొక్క రకంగా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరుగుతుంది కనుక ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యాధికారకాన్ని సంహరించాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించిన సంబంధించినటువంటి ప్రోటీన్ సింథసిస్ లేదా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను ట్రిగ్గర్ ఆపు చేయగలిగితే దానిని నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ ఇటువంటి వ్యాధులనైనా సంహరించే యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఆ జీవి ఏ జీవినైనా సరే వాటి యొక్క కణ కవచాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయి అన్ని దాదాపుగా అన్ని పెప్టిడో గ్లైకాన్ లేదా పెప్టిడో మ్యూరిన్ అనే రసాయన పదార్థాలతో తయారై ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బ్యాక్ ఆ జీవుల యొక్క కణ కవచాన్ని సంహరించడం ద్వారా ఆ జీవులను నాశనం చేయవచ్చు ఒక నిర్దిష్టమైన జీవికి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ విధానం ఉంటుంది కనుక ఆ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ విధానం ద్వారా ఆ జీవిని సంహరించే విధానాన్ని నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ అని అంటారు వీటిలో మొట్టమొదటిది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్స్ కి ప్రధాన ప్రధానంగా ప్రముఖమైనటువంటి ఉదాహరణ పెన్సిలిన్ మొట్టమొదటిసారిగా యాదృచ్ఛికంగా కనుగొన మొట్టమొదటిసారిగా మరియు యాదృచ్ఛికంగా కనుగొనబడినటువంటి యాంటీబయాటిక్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో రెండవ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగే సమయానికి ఈ యాంటీబయాటిక్ను అద్భుత ఔషధంగా పేర్కొనడం జరిగింది 
ఏ వ్యాధి వచ్చినా ఈ ఒక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్ ఉపయోగించడం వలన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో అనేక వేల మంది అనేక మిలియన్ల మంది సిపాయిలు తమ యొక్క ప్రాణాలను కాపాడుకోగలిగారు కనుక దీనిని భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అద్భుత ఔషధంగా పరిగణించడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నటువంటి యాంటీబయాటిక్ మరియు యాదృచ్ఛికంగా కనుగొనబడినటువంటి యాంటీబయాటిక్ మరియు మొట్టమొదటి అద్భుత ఔషధమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్ దీన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ దీన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ దీన్ని రసాయనికంగా పరిశో పరిశోధనా పరంగా పెన్సిలియం నొటాటం పరిశోధనా పరంగా పెన్సిలియం నొటాటం అనే సిలిండ్రం నుండి తయారు చేయటం జరుగుతుంది పెన్సిలియం నొటాటం పారిశ్రామికంగా కాదు పరిశోధన కొద్ది మొత్తంలో తయారు చేయాలనుకోండి ఆ సమయంలో పరిశోధనా పరంగా పరిశోధనా పరంగా తయారు చేయటానికి ఉపయోగించేటువంటి యాంటీబయాటిక్ ఈ పరిశోధనా పరంగా ఉపయోగించే పెన్సిలియం పెన్సిలిన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే సిలిండ్రం పెన్సిలియం నొటాటం మరి పారిశ్రామికంగా పెన్సిలిన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే సిలిండ్రం పెన్సిలియం క్రైసోజీనం పెన్సిలియం క్రైసోజీనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ పరిశోధనా పరంగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే సిలిండ్రం పెన్సిలియం నొటాటం పారిశ్రామికంగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే సిలిండ్రం పెన్సిలియం క్రైసోజీనం పెన్సిలియం క్రైసోజీనం ఇది రసాయనికంగా బీటా ల్యాక్టమ్ వలయాన్ని కలిగి ఉంటుంది అందువల్లనే మీరు గమనించేస్తే అది తెలుపు రంగులో ఉంటుందమ్మ గమనించండి పెన్సిలిన్ లోని రసాయనక మూలకం లేదా పెన్సిలిన్లోని ఉన్నటువంటి రసాయనిక పరిమాణం రసాయనిక అనుగడ్డకం బీటా ల్యాక్టమ్ వలయాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది బీటా ల్యాక్టమ్ వలయాన్ని కలిగి ఇది బీటా ల్యాక్టమ్ వలయాన్ని కలిగి తనలోని బీటా ల్యాక్టమ్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం సల్ఫర్ బీటా ల్యాక్టమ్ యొక్క మధ్యస్థ మూలకం సల్ఫర్ను కలిగి ఉంటుంది సాధారణంగా భారతదేశంలో పెన్సిలిన్ను మహారాష్ట్ర నగరంలోని పింప్రీ అనే మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలోని పింప్రీ అనే పట్టణంలోని యాంటీబయాటిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి తయారు చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మహారాష్ట్రలోని సాధారణంగా భారతదేశంలోని యాంటీబయాటిక్స్ తయారు చేసే సంస్థ ఎక్కడ కలదు పింప్రీ అనే పట్టణంలో కలదు ఇదే ఏ రాష్ట్రంలో కలదు మహారాష్ట్రలోని పింప్రీ అనే పట్టణం నుంచి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వం తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది పెన్సిలిన్ మొట్టమొదటిగా సరిగా కనుగొన్న శాస్త్ర అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ పారిశ్ పరిశోధనా పరంగా పెన్సిలియం నటాటం పారిశ్రామికంగా పెన్సిలియం క్రైసోజనం రసాయనిక వలయం పెన్సిలియం బీటా ల్యాక్టమ్ మధ్యస్థ మూలకం సల్ఫర్ ఇది పింప్రి అనే ప్రాంతం నుంచి అధికంగా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది నెంబర్ టూ స్ట్రెప్టోమైసిన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ కు విరివిగా ఉపయోగించే మందు ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా టీబీ కొరకు విరివిగా ఉపయోగించబడే మందు స్ట్రెప్టోమైసిన్ విరివిగా ఉపయోగించే మందు స్ట్రెప్టోమైసిన్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త వ్యాక్స్ మ్యాన్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త వ్యాక్స్ మ్యాన్ దీన్ని స్ట్రెప్టోమైసిస్ గ్రాసియస్ స్ట్రెప్టోమైసిస్ గ్రాసియస్ అనే సిలిండ్రం నుంచి తయారు చేస్తారు స్ట్రెప్టోమైసిస్ గ్రాసి స్ట్రెప్టోమైసిస్ గ్రాసియస్ అనే సిలిండ్రం నుంచి తయారు చేయబడినటువంటి ఈ స్ట్రెప్టోమైసిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ సాధారణంగా ఇది నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్ నారో స్పెక్ట్రం యాంటీబయాటిక్ ఇది సూక్ష్మజీవులను వాటి యొక్క ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ ఛిద్రం చేయడం ద్వారా లేదా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ విచ్ఛిన్నం చేయడం ద్వారా సూక్ష్మజీవులను వాటి ప్రోటీన్ సంశ్లేషణను విచ్ఛిన్నం చేయటం ద్వారా సూక్ష్మజీవులను నాశనం చేసే యాంటీబయాటిక్ స్ట్రెప్టోమైసిన్ ఇది రసాయనికంగా అమైనో ఆమ్లాలు మరియు గ్లూకోసిడిక్ బంధాలతో ఏర్పడింది అమైనో ఆమ్లాలు మరియు గ్లూకోజ్ చక్కెరలను కలిగి ఉంటుంది గ్లూకోజ్ చక్కెరలను కలిగి ఉంటుంది అమైనో ఆమ్లాలు మరియు గ్లూకోజ్ చక్కెరలను కలిగినటువంటి పదార్థం స్ట్రెప్టోమైసిన్ మూడవ యాంటీబయాటిక్ మరియు చిట్ట చివరి యాంటీబయాటిక్ అనేటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ జీకేలో ఈ మూడవ యాంటీబయాటిక్ అయినటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెట్రాసైక్లిన్ 
ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నారో స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యాధికారకాన్ని సంహరించడానికి వినియోగించబడిన లేదా తయారు చేయబడినటువంటి యాంటీబయాటిక్ నారో స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెట్రాసైక్లిన్ దీన్ని భారత్ ఇది ప్రపంచంలో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు నెక్స్ట్ దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా స్ట్రెప్ట దీన్ని స్ట్రెప్టోమైసిస్ వెనుజులే అని స్ట్రెప్టోమైసిస్ వెనుజులే అని సూక్ష్మజీవి నుంచి తయారు చేయడం జరుగుతుంది స్ట్రెప్టోమైసిస్ వెనుజులే అని సూక్ష్మజీవి నుంచి తయారు చేయబడడం జరుగుతుంది ఇది రసాయనికంగా పాలీసైక్లిక్ కార్బాక్సిలిక్ నాప్తలిన్ పాలీసైక్లిక్ నాప్తాలిన్ కార్బాక్సమైడ్ 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 అనే రసాయన పదార్థం నుంచి తయారు చేయబడినది పాలీసైక్లిక్ నాప్తాలిన్ కార్బాక్సైడ్ కార్బాక్సమైడ్ అనే రసాయనం నుంచి తయారు చేయబడినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్ టెట్రాసైక్లిన్ ఇది